Herzlich willkommen zurück zu Pandas. Heute wollen wir uns angucken, was wir tun können gegen das, was uns letztes Mal hier passiert ist. Wir haben ja gesehen, okay, ähm, wir haben hier auf einer Series ein bisschen, ähm, naja, geguckt, wie häufig sind welche Werte eigentlich vorhanden. Und ihr sehen, jedes Mal sieht das Ganze natürlich anders aus. Aber ein großer Punkt bleibt, das Ding ist nicht sortiert. Also es ist sortiert nach Häufigkeit. Natürlich kommt der häufigste Wert als erstes. So, das Problem ist jetzt aber, nehmen wir mal an, wir wollen uns das auftragen auf einem, ja, auf ein Histogramm oder sowas. Also das Ganze dann am Ende plotten. Dann müssen wir das ja schon irgendwie so machen, dass die Indizes richtig sind. Das heißt, dass wir bei 0 anfangen und dann vielleicht bei, naja, äh, dem höchsten Wert, also in dem Fall 42, aufhören. Und dazu gibt es Möglichkeiten. Das nennt sich Re-Indexing. Und ähm, ja, das können wir natürlich machen. Indem wir hier ganz einfach sagen, ähm, ähm, ich speichere mir das jetzt mal hier in meine Variable Histo. Und ähm, dieses Histo möchte ich jetzt am Ende printen, aber sortiert. Das heißt, äh, Histo.reindex. Äh, Reindex. Und zwar ähm, hätte ich ganz gerne hier eine Range von 0 bis 42. Und das speichere ich mir selbstverständlich wieder in meinem Histo. Ups, in meinem Histo. Okay, gucken wir uns das Ganze mal an. Was genau passiert jetzt hier? Nun, natürlich haben wir hier, so, ähm, haben wir hier die ganze Sache soweit sortiert. Das heißt, wir haben 18 mal die 0, 21 mal die 1 und so weiter und so fort. Das heißt, natürlich ist es jetzt nicht mehr nach der Häufigkeit sortiert, sondern es ist jetzt eben nach dem Index sortiert. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich haben wollten. Für den Fall des Data Frames hier oben, ja, da hatten wir ja mehr als nur ein paar Sachen, da hatten wir hier drei Spalten und 10.000 Einträge. Wir können natürlich auch hier die Indizes ändern, das ist klar. Ähm, das heißt, wir sagen hier jetzt einfach mal df ist gleich ähm, df.reindex, aber wir machen jetzt mal folgendes, wir können hier nämlich auch sagen, wir hätten ganz gerne den Index gesetzt, Index ist gleich, auf, äh, naja, ähm, Range, ups, Range von, ähm, ja, nehmen wir mal nur die ersten 10.000. Range von 10.000 bis runter zu 1, nicht bis 0. Und ähm, wir gehen in Minus 1 Schritten, okay? Machen wir jetzt einfach mal so. Und was wir aber auch noch machen können, ist, wir können hier die Columns separat setzen. Column, ups, Columns ist gleich. Und hier können wir sagen, in welcher Reihenfolge wir ganz gerne die Columns hätten. Äh, standardmäßig heißen die Columns auch 0, 1, 2. Also relativ langweilig. Wir könnten auch das Ganze mit allen Namen machen, die wir den Dingern so geben. In unserem Fall ist es jetzt halt 0, 1, 2. Das heißt, wir können hier sagen auch äh, 2, 0, 1 oder so. Das ist uns völlig frei überlassen. Sieht dann natürlich so aus, dass wir hier... Ähm, die mit 10.000 fangen wir an, das haben wir hier festgestellt. Und dann gehen wir runter bis hin zu 2. Wie gesagt, 1 wird nicht mehr mit inkludiert und wir gehen in minus 1 Schritten runter. Äh, das geht natürlich alles ohne Probleme. Und die Columns haben wir auch vertauscht auf 2.0.1. Die Elemente werden natürlich mit vertauscht. Das heißt, das ist das Element, was auch davor an der Stelle Column 2 und äh, Row 10.000 lag. Das ist genau dasselbe Element. Auch wenn wir es getauscht haben, da ändert sich nichts dran. Und das ist natürlich sehr, sehr nützlich, wenn wir zum Beispiel nur manche Customers irgendwie oder manche, manche Daten irgendwie Punk die Punkte haben wollen, andere aber vielleicht nicht. Ähm, selbstverständlich können wir dann hier auch zum Beispiel sagen, wir wollen hier die Columns nur 2,0 haben. Das war das, was ich übrigens meinte mit einfacher machen. Da schmeißen wir dann auch einfach eine äh, Column raus. Und wir können das so oft machen, wie wir wollen. Das war, wie gesagt, das, was ich meinte. Ähm, und ja, wir, wir können hier alle Spalten in der Reihenfolge haben, die wir wollen. Wir können hier auch alle Zeilen genauso anordnen, wie wir das wollen. Wir können hier eine gewisse Range haben. Wir können vielleicht nur fünf Stück von Hand auswählen. Das bleibt uns komplett selbst überlassen. Ähm, wenn ihr mal konkret, also direkt auf einen Index also quasi eine Index-Series zugreifen wollt oder auch auf die Columns, dann geht das auch. Ähm, ihr könnt das machen, indem ihr, sagen wir mal hier, das DF nehmt und Punkt Index nehmt oder indem ihr DF und Columns nehmt. Äh, Columns, das sollte eigentlich auch funktionieren. Genau. 
Ah, oh, äh, ja, natürlich. Äh, DF in diesem Fall ist hier die Series. Das ist natürlich doof. Wir wollen das natürlich schon auf dem Dataframe ausführen. Also Index ist natürlich auch bei einer Series vorhanden. Äh, Columns nicht. Columns sind ja Spalten. Die gibt es nur beim Dataframe, offensichtlich. Und wir sehen, dass wir hier den Range Index haben. Das heißt, wir starten bei 10.000, wir hören bei 1 auf und wir haben minus 1. Also es ist sogar eine relativ angenehme Art, damit ähm, umzugehen. Wir haben hier sogar in 64 Index. Das heißt, die Dinger sind sogar effizient im Hintergrund aufgebaut. Ähm, aber da müsst ihr euch eigentlich normalerweise nicht drum kümmern. Ähm, aber ihr könnt die Dinger auch zuweisen. Das heißt, ihr könnt hier auch sowas machen wie äh, df.columns ist gleich. Und dann zum Beispiel sagen, ähm, ja hier, hier 2,0 oder sowas. Oder, Sekunde, 0,2. Machen wir doch mal 0,2. Dann printen wir erst das DF aus und dann printen wir nochmal das DF aus, damit wir sehen, was sich verändert hat. Hier oben ist es 2.0, unten ist es wieder 0.2. Ähm, so, also hier haben wir 2.0 ähm, und da haben wir den Wert 10.002 ist 0,062703. Und hier haben wir 0 ist 0,062703. Das heißt, ihr seht, was hier passiert ist. Wir haben die quasi neu zugewiesen. Ähm, der Unterschied zwischen Reindex und dem df.columns zuweisen, der sollte jetzt klar geworden sein. Ich, ich zeige das nochmal direkt. Wenn wir mit Reindex was ändern, dann haben wir da tatsächlich den Wert rüber kopiert. Ähm, ich zeige das vielleicht nochmal direkt im Vergleich. Okay? Also hier einfach nur mal die Columns auf 0,2 genommen. Und ähm, hier machen wir mal vorne dran noch das Print von ups, Print df. Dann haben wir den direkten Vergleich. Error Running Console. Äh, das sollte nicht so sein. So, also ganz am Anfang, wenn wir das Ding frisch erstellt haben, sieht das so aus. Der Wert ist eben hier zum Beispiel, äh, nehmen wir mal den Wert bei 2, ähm, 2 auf 2, 0, nehmen wir den hier. 0,684584. So, das ist ähm, Spalte 0, Zeile 2, okay? Jetzt gehen wir hierher und wir haben Reindex gemacht. Ja? Damit wird das quasi direkt vertauscht. Gucken wir mal, was da bei 2 steht. Also 2 und 0. 0, 6, 8, 4, 5, 8, 4. Das heißt, wir haben die Spalten wirklich miteinander getauscht. Wir haben sie nicht nur neu benannt. Also wir haben nicht hier oben einfach nur gesagt, wir benennen dich jetzt neu. Sondern wir haben wirklich aktiv gesagt, wir tauschen die Spaltenreihenfolge. Wir tauschen die Zeilenreihenfolge. Dazu ist Reindex da. Das df.columns, das heißt einfach nur, wir benennen diese Columns neu. Und das sehen wir hier dran. Erinnert euch, zwei, also Spalte 0, Zeile 2 war 0,684. Hier ist Spalte 0, Zeile 2, minus 0,78. Aber Spalte 2, Zeile 2, das Ding, ist 0,684, das was es davor war. Das heißt, hier, das ist genau gleich. Das hat dieselbe Struktur. Die Werte sind exakt dieselben geblieben. Wir haben nur hier oben gesagt, wir würden gerne die Dinger umbenennen. Ihr könnt so also eure Indizes umbenennen, wenn ihr das wollt. Und mit Reindex könnt ihr die Dinger wirklich tauschen. Ähm, das ist der große Unterschied hierbei. Und natürlich könnt ihr, wenn ihr so auf df.columns und df.index zugreift, könnt ihr die Dinge auch wieder benutzen. Also ihr könnt zum Beispiel ja auch ein neues Dataframe erstellen mit dem Index hier und mit diesen Columns. Das geht genauso, ähm, wenn ihr das wollt. Also ihr könnt ja hier immer den Index angeben und ich könnte jetzt hier mit einem Dataframe 2 ähm, das Ganze eben über ein pandas.dataframe bauen und den Index auf äh, df.index setzen. Das würde gehen ähm, und damit habe ich die quasi miteinander verknüpft. Ähm, macht man vielleicht häufiger mal, wenn man verschiedene Tabellen miteinander ähm, quasi mischen möchte, äh, joinen möchte, kann man das machen oder ja, an anderen Fällen. Aber so ist es eigentlich fast äh, attraktiver, nur dass ihr wisst, was der Unterschied zwischen den Varianten hier ist. Das war mir wichtig. Ähm, wo wir gerade beim Joinen sind, das würde ich, glaube ich, nächstes Video noch ein bisschen vertiefen. Das heißt, vergesst, was ich gerade gesagt habe. Wir machen das nächstes Video noch ein bisschen genauer und ja, wir hören uns dann wieder. Bis dann. Ciao.